আমি রাসেল মোশারফ কেমন আছেন সবাই তো আমি আজকে আসলে অনেক দিন গ্যাপ হয়ে গেল তো এই জন্য আমি দুঃখিত আমি আজকে আপনাদের দেখাবো একটি জুয়েলার্সের দোকানের একটি সাইনবোর্ড ডিজাইন আপনি কীভাবে করবে ওই জিনিসটি আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন আসলে কথা না বাড়িয়ে আমাদের কাজে চলে যাই তো কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি আপনি আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আইডিয়া আমি কাজটি করব এরকম একটি উইন্ডো চলে আসবে আসার পর এখানে দেখুন ক্রিয়েট লেখা রয়েছে তো ক্রিয়েটে আপনি ক্লিক করবেন ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর যে কাজটি করবেন আপনি চাইলে এখান থেকে সাইজ করে নিতে পারেন তো সাইজ আপনি দেবেন ইঞ্চি দেখিয়ে দেবেন আপনি দিয়ে ক্রিয়েট করে দেবেন এখানে ক্রিয়েটে ক্লিক করুন ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর দেখুন এরকম একটি উইন্ডো চলে আসবে এই যে দেখা যাচ্ছে এই যে উইন্ডোটি এই যে সাদা যে অংশটুকু এই অংশটুকুতে কিন্তু আমরা ডিজাইনটি করব তো ডিজাইনটি করার আগে আমরা আগে টাইপ করে নিব টাইপ করার পর আমরা মূলত ডিজাইনটুকু করব আমার লেখা কিন্তু এতটুকুই এই এই লেখাটুকুকে আমরা ডিজাইন করবো আগে ঠিক আছে লেখা ওকে এখন এটা এখানে আমরা ডিজাইনটি করব ডিজাইনটি করতে গেলে যে কাজটি করতে হবে আগে আমরা ছবি যে একটি ছবি ব্যবহার করব ওই ছবিটি আগে আমি এখানে মানে সেট করে নিই দিলাম সেভ করার পর এখন যে কাজটি করব ওই যে ছবিটি আমরা এখানে সেট আপ করবো সেটিকে প্লেস এখান থেকে আমি এই ছবিটি আমি ব্যবহার করব মূলত এই ছবিটি আমি এখানে প্লেস দিব প্লেস দেওয়ার পর আপনি ক্রিয়েট ওকে দিয়ে দিবেন ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর দেখুন এই ছবিটি কিন্তু ছোটো আকারে রয়েছে এই ছবিটিকে আপনি বড়ো করে একদম কর্নারে দিয়ে দিবেন যেহেতু ওই দিকে মুভ করা বাম দিকে তো আমরা এখানে এই ছবিটি ব্যবহার করব তো আর একটু ছোটো দিতে হবে কারণ এটা সাইনবোর্ড যখন আপনার কর্নার টান দেয় তখন কিন্তু একটু মানে উপরে উঠে যেতে পারে আর একটু যদি জায়গা না থাকে স্পেস না থাকে তাহলে কিন্তু ডিজাইনের সৌন্দর্যতা দেখা না এখন এখানে নিচে আপনি একটি লেয়ার নেবেন এই ট্যাঙ্গেল টুল দিয়ে একটি লেয়ার তৈরি করবেন লেয়ার তৈরি করার পর এখন দেখুন যে কাজটি করবেন এটাকে কন্ট্রোল শিফট থার্ড ব্যাকেট দেবেন থার্ড ব্যাকেট দেওয়ার পর ভিতরে দিয়ে দেবেন দেখুন এটা যদি আমরা কালো করি তাহলেও কিন্তু অনেক চমৎকার দেখা যাবে তো আমি কালো করছি না এখানে আমরা কালার অন্যরকম একটু কালার ব্যবহার করব আমরা এই ধরনের কালার দিতে পারি তো মোটামুটি মনে হয় যে চলবে এখান থেকে আপনি একটু এরকম এই যে কলমটি রয়েছে এই কলমটি ধরে আপনি যে কালারটুকুই দিবেন সে কালারই কিন্তু এখানে আসবে ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনি দেখে নেবেন আপনি যে কোনো কালার আপনি দিতে পারেন তো আমরা এখন আপাতত এই কালারটি দিচ্ছি ওকে এখন আপনি যে কাজটি করবেন সেটা হচ্ছে এখান থেকে আরও একটি লেয়ার এখানে দিয়ে দিবেন লেয়ার দিয়ে দেওয়ার পর এটাকে কিবোর্ডের যে একদম ঢানে যে বিন্দুটি ডিলিট রয়েছে সে ডিলিট আপনি ক্লিক করবেন ডিলিটে ক্লিক করার পর এখান থেকে কালারগুলি চোজ করে দেবেন ঠিক আছে কালারগুলি চোজ করে দেবেন কালারগুলি চোজ করার পর এখানে কালো আছে আমি কালো দেব না এখানে দেব হচ্ছে আপনার একটু সরিয়ে নেন ওকে একটু কালারটি আমরা এরকম ডাবল ক্লিক করবেন ডাবল ক্লিক করার পর দেখুন এখানে কিন্তু আসবে হ্যাঁ আসার পর আপনি এখান থেকে এখান থেকে কালারটুকু এখানে এখান থেকে কালারগুলো দিয়ে দিবেন তো আমরা একটু ডিপ কালার দিব এখানে একটু ডিপ কালার দিব ওকে আর এই দিকটা দিয়ে এখানে যে কালারটি রয়েছে সাদা এই দিকটা দিয়েও আমরা ওই অরেঞ্জ কালারের মতো করে ফেলবো এরকম এই জাতীয় কালার ঠিক আছে করার পর এটাকে আমরা অপোসিটি কমিয়ে দেবো একদম জিরো করে ফেলবো জিরো করে ফেলবো ওকে এটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আগে সিলেক্ট করার পর এখানে জিরো দিয়ে দেবেন ওকে এখন দেখুন এটা মনে হচ্ছে যে মিশালো মিশালো অবস্থায় যে এই দিক থেকে ওই দিকে বের হচ্ছে এরকম তো আমরা এই দিকটা দিয়ে এভাবে দিয়ে দিব দিয়ে দেওয়ার পর একটু এরকম করে আমরা তিন চারটি লান টান দিয়ে দিব ঠিক আছে এখন এই যে যে ছবিটা আমরা নিচে দিয়েছি সেই ছবিটিকে আবার উপরে উঠিয়ে দেবো ওকে উপরে উঠানোর পর দেখুন এটাকেও আমরা ব্লক করে দিলাম দিয়ে এটাকে আপনার টান দিয়ে একটু বড় করে দেবেন দেখো এটা মনে হচ্ছে যে এইটার ভিতর থেকে ওই কালারটি মানে বের হয়ে গেছে এরকম মনে হচ্ছে তো এটাকে আরও একটু কাজ করতে হবে না হয় কিন্তু খুব সুন্দর দেখা যাবে হ্যাঁ না হয় কিন্তু সুন্দর দেখা যাবে না তো এখানে যে কালারটি রয়েছে এই কালারটি কিন্তু আমরা এই কালারটি আমরা দিতে পারবো না ঠিক আছে আমরা এখানে ডাইরেক্ট লাল করে দেবো একদম লাল করে দেবো বা আপনি এখান থেকে কালার দেখে নিতে পারেন ঠিক আছে এখানে কত পার্সেন্ট রয়েছে 
ধরেন আপনি এরকম দিয়ে দিতে পারেন ধরেন তারাটি একশো একশো হ্যাঁ এখানে ধরেন বিশ ওকে তাহলে কি দিয়েছি আমরা ত্রিশ একশো একশো বিশ ঠিক আছে এরকম আপনি মানে চয়েস করে নিতে পারেন ধরেন এই দিকটা দিয়ে আপনি এখানে হ্যাঁ ধরেন ত্রিশ একশো একশো আর হচ্ছে বিশ এই যে দেখুন এখন কিন্তু দেখুন একদম প্লেনভাবে আপনার মনে হচ্ছে যে এই কালারটি থেকেই আপনার এই কালারগুলি বের হয়ে গেছে ওকে তো আমরা এতটুকুই রাখলাম আর অন্য কিছু কাজ করছি না তো এটাকে আমরা জাস্ট লক করে দেবো কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দেবো লক করার পর এখন দেখুন এই যে টাইপটি এটাকে আমি ভেঙে দিলাম এটিকে একটু বড় করেন বড় করার পর এটা মেন কিন্তু তার যে দোকানের নাম ওই নামটি কিন্তু মেন তো এই কলমটি ধরে আবার ঠিক করে এই যে কালারটি রয়েছে সেই কালারটি দিয়ে আপনি দিয়ে দিতে পারেন অথবা আপনি ডাইরেক্ট ইউলো দিতে পারেন এখানে হ্যাঁ আপনি ইউলো দিতে পারেন আমরা ইউলো দিলে মনে হয় যে বেশি বের হয়ে যায় খুব একটা আপনার স্মার্ট হবে না হ্যাঁ একটু যদি সৌন্দর্যতা করতে হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই ধরনের কালারে আপনার অনেক সুন্দর দেখা যায় বা হোয়াইট দিতে হবে একদম তো এটা আপনি আসলে বিভিন্নভাবে আপনি কালার দিয়ে আপনি দেখে নেবেন হ্যাঁ দেখে আপনি চয়েস করবেন তো আমি এখানে সাদাই রাখলাম ওকে সাদা রাখার পর এখানে আপনি একটি ডাবল একটি শেডও দিয়ে দিতে পারেন শেডোটি মূলত আপনার করতে হবে এই যে খয়েরি কালার রয়েছে এই খয়েরি কালার সাথে মিল রেখে ওকে এরকম আমি দিয়ে দিলাম আর এই দিকটা দিয়ে হবে জুয়েলার্স এখানে হবে জুয়েলার্স এই জুয়েলার্স লেখাটা আপনি এই কালার দিয়ে দিতে পারেন এই যে ঠিক আছে তাহলে এই শাড়ির সঙ্গে মিশে যাবে ওকে এখন এখানে আমরা একটি কাজ করব সেটি হচ্ছে যে আজকের অলঙ্কার আগামী দিনের মানে সম্পদ আপনারা অনেকে আমার কাছে কমেন্ট করেছেন আসলে আমার কাজগুলি দেখলে আপনারা ওই কমেন্টের উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন এখানে ধরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এরকম একটি মানে ডেনোর মতো করবেন ডেনোর মতো করার পর আপনি এটাকে ক্লিক করে এই যে টাইপ টুল যে রয়েছে আগে এটাকে কপি করে নেন বা কেটে ফেলেন কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে ফেললেন কাটার পর দেখুন এটা যে ডান বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর দেখুন এরকম একটি যে বক্সটি রয়েছে টাইপ টুল এটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে ছেড়ে দেবেন ছেড়ে দেওয়ার পর কন্ট্রোল ভি পেস্ট করবেন কন্ট্রোল ভি পেস্ট করার পর দেখুন লেখাটি কিন্তু এখানে সেট আপ হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখানে যে টাইপটি দেবো সেটা হচ্ছে চন্দ্রাবতী একটি টাইপ রয়েছে সেই টাইপটি আমরা দেবো এই যে এই টাইপটি কিন্তু এটি আমরা দেবো হচ্ছে এটা এম জে ই এম জে ই এম জে না আমরা শুধু এম জে দিব ঠিক আছে এম জে টাইপটি কিন্তু অনেক সুন্দর আপনি এই টাইপটা রাখতে পারেন বা এটা আমি এই এই টাইপটি আমি করছিলাম মূলত আপনি এই টাইপটা দিতে পারেন এটা বোল্ড রয়েছে ওকে এখানে আপনার নব্বই করে দিবেন নব্বই করার পর এখন একটু স্ট্রোক দিতে হবে আর এটাকে সাদা করতে হবে ঠিক আছে এটাকে আপনি সাদা করে দেবেন আপনি এই লেখাটুকুকে সাদা করে দেবেন ওকে আজকের সম্পদ আগামী দিনের সরি আজকের অলঙ্কার আগামী দিনের সম্পদ এখন এইটা এই দিকটা দিয়ে আপনি তিনটা ফুটা দিয়ে দিতে পারেন ভালো লাগবে ঠিক আছে অনেক সময় ডিজাইনের অনেক সৌন্দর্যতা রক্ষার্থে কিন্তু আমরা অনেক কাজ করি অতিরিক্ত ওকে তো এখন বাকি লেখাগুলোকে আমাদের সেট আপ করতে হবে এখন এই যে বিশ ক্যারেট একুশ ক্যারেট হ্যাঁ এই লেখাটুকুকে আপনি এই দিকটা দিয়ে এটা আসলে এমন সিস্টেমে লেখা না করা যাবে এক লাইন না করা যাবে দুই লাইন ঠিক আছে বা এখান থেকে অন্য কোনো কালার ইচ্ছে করলে ব্যবহার করলে করতে পারেন এরকম কালার দিতে পারেন আর এইটা যেহেতু ছোটো লেখা তো এখানে আপনি এটাও সাদা দেবেন এই আলপনা যে রয়েছে এই আলপনাটুকু আমি দিয়ে দিব এখানে এই আলপনাটুকু এখানে আমরা দিয়ে দিব ঠিক আছে এই আলপনাটার অর্ধেক অংশ আমরা এখানে দিয়ে দেব এটা গ্রুপ করা আছে অর্ধেকটা করা আছে আমার কাছে তো আসলে আমি আলপনা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে তৈরি করতে হয় তো এই আলপনাটা আমি এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সঙ্গে মিল রেখে কিন্তু আমি দেবো এটা আপনি ডিপো দিতে পারেন অথবা আপনি এটাকে দেখুন এটা আসলে এভাবে সিলেক্ট না করে আপনি এভাবে সিলেক্ট করে ফেলবেন সিলেক্ট করে এভাবে সিলেক্ট করে আপনি এখান থেকে ওই ধরনের কালার দিয়ে দিবেন ঠিক আছে যাতে হালকা বোঝা যা এরকম কালার ওকে তো এই এই হচ্ছে আমার ডিজাইনটি 
तो बंधुरा आज ए पर्यत देखा परवर्ती भिडियोते पर्यत भलो थकूँ सुस्थ सवार शुभकामना रही अल्लाम